기쁨입니다. 이렇게 음악으로 여러분들과 함께 시작합니다. 네, 여러분 안녕하셨어요. 오늘도 기쁜 하루 되셨나요? 어, 오늘 하나님 오늘도 기쁩니다는 어, 오늘 어, 탈북 청년 김명님과 함께 시작하려고 합니다. 어, 하나 먼저 말씀드리고 시작을 할게요. 여러분들은 황금이 좋으세요? 다이아몬드가 좋으세요? 둘다 가치가 상당히 있는 거죠. 원래 오늘 같이 하기로 하셨던 염은이 찬양, 찬양 사역자님이 일이 있으셔서 오늘 대신 김명 연주자와 함께 합니다. 어느 분이 황금이고 어느 분이 다이아몬드인지 그것을 굳이 구별하지 않아도 두분다 아주 가치롭고 아름다운 분이니까요. 오늘 또 여러분과 귀한 시간을 가질 수 있게 되었습니다. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 음, 김명 씨, 아, 우리 육수희 씨께서 소개할 때 탈북 청년이라는 네. 단어가 있어서 시청자분들께서도 상당히 귀에 탁 들어오는 네. 어, 단어일 텐데 어, 자기 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 어, 앞에서 육수희 선생님께서 말씀하셨다시피 어, 저는 탈북 청년 어, 오카리나 연주자를 지금 하고 있는 어, 김명이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 네, 어, 본인을 이제 탈북 청년이라고 이렇게 떳떳하게 말을 하고 요즘에 다니시잖아요. 네, 네 어, 탈북했을 때그 느낌들이 저희가 이제 상상하고 어, 예측하는 것들은 굉장히 어렵고 어, 힘든 그리고 이제 목숨을 내놓은 어, 그런 일이라고 생각이 드는데 표정도 되게 밝으시고. 네, 되게 아름다운 소년의 이미지가 있어서 전혀 그런 일을 겪으셨을 거라는 생각이 안 드는데요. 네, 어, 혹시 그 탈북했던 했을 때가 어, 언제쯤이에요? 몇살 때? 아, 저는 어, 가족들을 따라서 97년도에 다섯 살 나이에 아. 어, 압록강을 건넜습니다. 네, 건너서 중국에서 어, 이리저리 피해 다니면서. 어, 신분이 안전하지 못하다 보니까 한 군데에서 정착을 못합니다. 그래서 어, 이 교회 저 교회 막 숨어 다니면서 어, 또 이렇게 7년이라는 기간을 또 어, 숨어 다녀야 했었습니다. 아, 중국에서는 가족과 같이 네, 있었어요? 맞습니다. 아, 네. 그러면 은 중국에 있을 때는 교회에서 많이 보호를 해주셨네요? 네, 아무래도 중국 어, 법 자체가 어, 중국 공안들이, 경찰들이 어, 교회 함부로 드나들지 못하는 음. 그런 규정 때문에 아무래도 저희 북한 사람들은 교회에 있었던 것이 아무래도 안전하다고 음. 보시면 네. 되겠어요. 그래서 자연스럽게 복음을 전하, 전하, 어, 네, 저 받아들일 수 있는 네. 기회가 됐던 것 같고요. 네. 또 굉장히 이게 하나님의 은혜가 아니고서는 일어날 수 있는 음. 일이 아닌 것 같아요. 네, 그럼 12살 때까지 중국에 계셨고 네. 그러면은 어, 12살 때 제가 어, 어머니께서 장사를 떠나셨어요. 네. 장사를 한번 떠나면 이렇게 오래도록 돌아오지 않았, 않았는데 중국에서요? 네, 네 중국에서 네. 어, 돌아오지 않았는데 어느 날 어, 알고 보니 어머니가 한국으로 가신 아, 거예요. 네. 이모랑 네. 어, 한국으로 갔고 어, 저한테 연락이 와서 어, 명아 아이, 내가 알려주는 루트대로 따라오면 엄마를 만날 수 있어 라고 음. 어, 시키셔서 저는 엄마가 시켜주신 대로 그 과정을 밟으면서 브로커를 따라서 아. 어, 몽골 쪽으로 갔는데 어, 중국 공안들한테 붙잡히게 됐어요. 왜냐하면 어, 중국 법 자체가 북한 사람들을 신고하면 어, 어마어마한 포상금이 네. 내려지더라고요. 네. 그래서 그 중국 사람들한테 어쩔 수 없이 신고 당해서 네. 잡히게 그 됐습니다. 엄마랑 네. 이모요. 네, 네. 이모랑 엄마가 어, 이렇게 장사를 오랫동안 나가시면 네. 그럼 혼자 계신 거예요? 어, 혼자서는 아니지만 어, 북한에서 와갖고 엄마가 이제 중국에서 새 아빠를 얻었어요. 아, 네. 네. 하지만 어, 그새 아빠가 또안 어, 좋은 일들을 음, 또 많이 해서 음, 네. 엄마가 이제 몰래 저를 빼돌리는 음, 식으로 네. 했었던 것. 그러면 북, 어, 몽골에 넘어갈 때 그때 이제 중국 공안한테 잡혔다고? 네 맞습니다. 몽골 
쪽 국경을 어, 넘으려면 음. 어, 철조망을 14개 정도를 건너야 아, 된대요. 아, 14개를요? 네네. 하지만 그 철조망들이 다 3만 볼트라는 네. 어마어마한 전류가 흐르는 네. 아주 무서, 무시무시한 그런 철조망들인데 네. 어, 하나도 못 넘고 저는 아. 국경 근처에서 잡히게 되었습니다. 네. 근데 그때가 몇 살이었죠? 열... 저는 그때 열두 살이요. 열두 살이 열두 살이면 네. 5학년 나이인데, 그렇죠. <웃음> <웃음> 지금 초등학교 5학년들 보면 어, 굉장히 무서웠을 것 같아요. 잡혔을 때 이제 죽었구나 이런 생각이 들었겠죠. 네, 이제 어, 잡혔을 때딱와나 이제 어떡 하지? 나 이제 저는 북한으로 갈지 갈 줄을 몰랐어요. 네. 근데 알고 봤더니 중국 공안에서 어, 서류 절차를 밟고 내가 북한 사람이다 보니까 음. 신분이 그쪽이다 보니까 음. 저를 어, 중국 감옥에서 한 6개월 정도를 조사를 받았어요. 네. 그러고 나서 이제 북한으로 북송을 시키더라고요. 네. 네. 그러고 나서 이제 북한에서 어, 보이브라는 약간 여기로 말하자면 정치범 수용소라는 음. 그런 곳에서 온갖 고문과 또 조사와 아. 또 가진 질타와 막 네. 그런 것들을 받아야 했었습니다. 근데 몽고에서는 네. 어, 자기네 국민이 아닌 사람이 있었기 때문에 추방하면 되는데 네. 왜 고문도 하고 북한에 어, 가서 네. 북한에 아, 가서 고문을 네. 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 맞습니다. 그렇군요. 아, 음. <웃음> 중국은 북한과의 협력 관계를 위해서 이제 네. 탈주하신 분들을 북송을 하는 거죠. 네, 맞습니다. 중국 공안 들은 음. 이제 어, 북한과의 그런 외교 또는 음. 그런 것들 때문에 북한 사람들은 무조건 북한으로 다시 북송하게 네. 되었습니다. 그러면 이제 수용소에서 그렇게 고문하고 그러는 사실 어떤 이유가 없잖아요. 아주 어린 1 2살 꼬마 아이한테 네. 뭘 요구하는 게 없을 텐데 네. 그냥 괴롭히는 건가요? 아니요, 그렇지 않습니다. 어, 북한에서 고, 어, 저를 고문한 이유는 어. 몽골 지역이다 보니까 음. 어왜 몽골에서 왜 있었냐라고 음. 물어보더라고요. 그래서 네. 어 저는 엄마 때문에 그쪽으로 음. 가, 찾아갔다. 엄마가 거기 있어서 찾아갔다라고 음. 이렇게 말을 했지만 어 몽골이라는 지역 자체가 한국을 넘 한국 몽골이라는 국가를 가면은 한국으로 갈수 있는 루트가 생깁니다. 음. 네. 그래서 그 몽골 지역에 있던 북한 사람들은 무조건 다 한국으로 가는 음. 걸로 알고 있어요 네, 북한 네. 사람들이 그래서 음. 너 한국으로 가려고 했던 것이 아니냐라는 음. 그런 이유 때문에 저를 고문하고 또 가진 음. 질타를 했었습니다. 그, 어, <웃음> 저 같으면 네. 어, 중국에 있었을 때 네. 이제 교회에서 보호를 해주셨는데 어, 그 중국에 있는 대사관 있잖아요 한국 대사관 네. 근데 찾아가서 한국에 가고 싶다고 좀 보호해달라고 하면 네. 도와주지 않았을까요? 어 그럴 수가 없는 게요. 중국 공안 그 한국 대사관 앞이 어마어마하게 철저하게 지킬 뿐더러 어 북경 원래는 북경이 있었거든요. 한국 대사관이. 네. 하지만 그 북한 사람들이 너무 그쪽으로 많이 가다 보니까 음. 이 중국 측에서 북경에 있는 한국 대사관을 철수시킵니다. 아예 없애 버렸어요. 네. 음. 그래서 이제 북한 사람들은 어쩔 수 없이 제 3국을 통해서 캄보디아나 라오스 또는 몽골, 음. 뭐 태국 이런 삼국을 거쳐서 한국으로 음. 올 수밖에 없는 그런 상황입니다. 네. 그러면은 중국에 계신 이제 북한 분들은 네. 한국으로 오기를 네. 많이 희망하시나요? 어 제가 알기로는요, 어, 북한 탈북자들이 지금 현재 중국에 한 15만 명 정도 음. 있는 네. 걸로 제가 알고 있어요. 네. 하지만 어, 북한에서 중국으로 넘어온 이유가 먹고 살기 힘들어서거든요. 음. 하지만 어, 중국에 와서 그냥 아주 시골에 젊은 여성분들 같은 경우는 젊은 어, 막 그런 시골에 팔려가는 경우도 있고요. 음. 또 남의 그런 가정주부나 그런 음. 루트로 네. 가는 경우도 있어서 네. 한국이라는 그런 남조선 한국이라는 음. 그런 곳을 접하지 못하기 때문에 알지 못할 못 하시는 분들도 아, 많고요. 네. 설사 안다고 해도 여기로 오는 그 비용이 어마어마하게 비싸요. 음. 또 그래서 못 오는 경우도 되게 많다고 알고 있습니다. 그러면은 이제 북송이 되셨잖아요. 네네. 거기서 이제 고문 
하고 네. 정치범 수용소에 네. 있고 어린 나이에 굉장히 힘든 일을 겪었는데 지금은 여기 계세요. 네. <웃음> <웃음> 어, 제가 신인주 쪽에 어, 정치범 수용소에 보이부라고 음. 네. 거기 있었는데 어, 그곳에서 지하 감옥이었어요. 네. 지하 감옥에서 어, 있었는데 진짜 토끼 장만한 곳이었어요. 음. 그래서 음, 그곳에서 이제 수감하면서 정말 정말 힘들었거든요. 햇빛을 못 보게 해요. 네. 사람이 햇빛을 봐야 온갖 영양분을 음. 받아서 활동할 수 있, 있을 텐데 햇빛을 한 일주일에 30분밖에 음. 못 보게 하는 그런 환경이 있다 보니까 거기서 이제 어두컴컴한 데서 김일성, 김정일 사상 교육을 또 받아요. 아, 네. 그러다 보니까 그걸 또못 받으면 또 때려요. 음. 엄청 음. 때리는데 저는 그것을 하면서 어, 어떤 날은 어, 그총 감옥에 총괄하시는 분이 저한테 그러더라고요. 너는 더 이상 북한의 보호자가 없기 때문에 음. 너는 이제 못, 어, 감옥에서 나가지 못한다. 아. 이, 그러기 때문에 너는 이제 927 감옥이라는 곳을 가야 된다라고 음. 저한테 그러시더라고요. 네. 그래서 927 감옥이 뭐냐라고 네. 물어봤더니 어, 아동들만 가는 감옥인데 아, 네. 그곳은 이제 나중에 알고 봤더니 이제 절대로 나오지 못하는 음. 약간 정말 힘든 나오기 힘든 그런 곳이라고 그냥 가면 죽는다고 보면 음. 되는 그런 곳이더라고요. 네. 그런 감옥에 저, 제가 가야 된다고 그러면서 손도장, 발도장, 또 얼굴 사진 그게 영정 사진이더라고요. 아. 그것까지 다 찍고 이제 다음 날 다음 날 제가 가야 되는 그런 네. 시기였어요. 그래서 와 너무 너무 엄마를 원망했어요. 그쵸. 엄마는 왜 나를 낳아서 음. 내가 이런 고통을 받아야 되고 거기 가면은 나는 이제 죽어야 되는데 너무 너무나 음. 원망스러웠어요. 음. 그래서 진짜 그 중국에서 제가 교회를 어, 다녔고 또 예수님을 영접. 알게 되었고 음. 네. 또 하나님을 알게 되어서 그 정말 믿을 만한 거는 기도밖에 없었어요. 네. 저는. 네. 그래서 그 감옥 속에서 제가 다음 날 어, 9.27 감옥이라는 데를 가야 되는 그 속에서 저는 오로지 예수님만을 비, 붙들고 어, 진짜 잘 알지 못하지만 계속 기도를 했어요. 그러다 보니까 음, 한 10시간 정도를 기도를 했나 봐요. 무릎 꿇고 진짜 통곡을 하면서 진짜 예수님 저는 어, 죄를 지은 게 없습니다. 진짜 제가 죄라면 은 어, 원죄밖에 없다고 음. 어, 예수님 저, 정말 제가 있더라 죄가 있더라도 정말 제가 정말 잘못했습니다 저를 좀한 분만 살려주세요 저 지금 저 정말 구이칠 감옥 가면은 엄마 영영 못 보고 죽습니다 음. 저한 분만 살려주세요 한 분만 살려주세요 진짜 예수님한테 통곡을 하면서 빌었어요 네. 그러다 보니까 한1 0 시간 정도 지나다 보니까 제 기절을 했어요. 아. 기절을 하고 꿈을 꾸 하나, 꿈을 네. 하나 꾸게 되었는데 네. 어떤 꿈을 꾸었냐면 제가 예루살렘에 있더라고요 아, 네. 꿈에서 네. 예루, 예루살렘에 어, 요셉이라는 사람이랑 거지 차림으로 제가 음. 광장에 있더라고요 네. 그래서 그 광장에서 뭔가 행사를 하고 있는데 어마어마하게 사람이 많은 거예요 음. 그래서 어, 요셉이라는 분한테 이거 뭐냐고 음. 무슨 뭐 하고 있냐고 물어봤더니 어, 황금 알 같은 거를 잡으면 엄청나게 횡재를 한대요 네. 그래서 아 그러냐고 그럼 나도 한번 잡아보겠다고 네. 그 거지 차림인 옷, 옷으로 광장 맨 앞에 갔어요 네. 갔더니 어 진짜 막 황금 알 같은 막 이렇게 막 돌아다니는 거예요 그래서 아 내가 막 저거를 잡아야지 막 그러다가 딱 어떻게 잡았어요 음. 잡았더니 갑자기 그 예루살렘 앞에 있는 어, 날개 달린 예수님 동상이 음. 갑자기 빛이 확 나면서 갑자기 그 팔을 벌리시는 거예요 예수님이 그러면서 저한테 들어오라고 음. 자기 품 안에 들어오라고 네. 그러면서 제가 들어갔어요 네네. 들어갔더니 어, 꿈속에서 제가 거지 차림이던 그런 옷이 음. 하얀 소복으로 바뀌더라고요 음. 네. 바뀌면서 제가 골목길을 걷고 있는 그런 꿈을 꾸게 되었는데 어, 그 기절한 상태에서 제가 깨어나고 옆 사람한테 제가 물어봤어요 이런 꿈을 꾸었는데 음. 어, 이건 무슨 꿈이냐고 라 물어봤더니 
그 수감원 중이던 그분이 저보고 하얀 소복을 입었 네. 그 모습을 봤다는 건 어, 저승으로 간다는 음, 그 네, 의미를 네. 부여한다고 네. 그러더라고요. 그래서 어, 와, 난, 난 이제 이렇게 죽는구나. 네. 정말 난 진짜 이렇게 죽기 싫은데 이렇게 음. 죽는구나 라고 생각을 하고 다음 날이 되었어요. 네. 발, 해가 밝아서 이제 어떤 할머니가 오시더라고요. 해, 할머니가 오시는데 제, 아, 난 저분을 따라서 이제 가면은 이제 난 끝장이구나 라고 생각을 했는데 예수님이 응, 기도에 응답을 하셨는지 네. 제가 927 감옥을 가는 게 아니라 감옥을 출소를 하게 되었어요. 근데 음. 어떻게 갑자기 그런 일이 일어났죠? 어, 알고 봤더니 네. 저희 엄마가 네. 어, 브로커를 통해서 네. 중국에서 어, 사람을 시켜갖고 북한으로 어. 가서 내가 있는 그 감옥에 가서 보호자 신분으로 해서 저를 음. 탈출, 그러니까 꺼내셨더라고요. 음. 네. 돈을 써갖고. 그 할머니가 그 네. 보호자 네. 역할을. 네네네 네. 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 맞습니다. 음. 딱그 네. 시간이 네, 참 맞습니다. 오묘하게 그렇게 네. 네. 그래서 음. 어, 우리 김명 씨께서 기도를 할수 있게끔 네, 맞습니다. 안 그러면 진짜. 계속 어, 어, 하나님을 믿고 아. 알고는 있었지만 그렇게 간절하게 기도해 본 적이 없었을 맞습니다. 건데 진짜. 네 정말 절박했을 것 같아요 그때 이후로 제가 아 진짜 예수님은 계시는구나 네. 진짜 살아 계시는구나 네. 그때 알게 되었어요 진짜로 음. 그 전까지는 아 예수님이 있을까? 하나님이 기도한다고 과연 들어주실까라는 의문을 계속 살, 갖고 음. 살았었는데 그때 비로소 아 진짜 예수님이 계시는구나 라고 네. 마음속으로 정말 하나님의 네. 타이밍을 간직했습니다. 기가 막힌 것 같습니다. <웃음> 네 맞습니다. <웃음> 중국 교회는 어떻게 계시나요? 작년에 저희가 중국에 연주 갔다가 음. 예배를 아, 드리고자 네. 중국 교회를 찾았거든요. 네. 없었어요. 음, 정말 못 찾았어요. 그래서 어... 북한 분들은 숨어 살아요. 숨어 음, 지내고 네. 설사 교회에 간다고 해도 그 목사님들이 철저하게 그 신분을 감추고 음. 앞에 북한 사람이 있더라도 그분을 못 알아볼 정도로 다 이렇게 신분을 감추고 사세요. 그렇기 음. 때문에 아마 네. 네. 아. 그럼 그 현지 중국인들은 네네. 음, 교회를 다니시는 분도 계실 거잖아요. 네네. 근데 저희가 갔을 때는 어, 저희 교회를 아무리 찾아도 없었거든요. 거기가 굉장히 큰 도시였는데도 불구하고 아, 어, 중국은 교회들이 이렇게 있고 십자가가 있고 네. 그게 허용이 되나요? 어, 제가 아는 제가 알기로는요. 네. 어, 한국 사람들이 많이 분포돼 있는 그런 음. 대도시 심양이나 뭐 음. 어, 어디지? 심양이나 청도나 음. 뭐 텐, 텐진이라는 음. 그런 곳 많이 분포가 되어 있다고 알고 있어요 네, 네. 왜냐하면 한족이 많은 곳에는 한족들은 기독교를 많이 안 믿는 거라 음, 안 믿는 음, 네. 그런 거라고 제가 알고 있거든요 네. 네. 그러면 이제 교회가 드러나지 않, 않고 네. 이렇게 에, 북한에서 오신 분들을 보호하면서 네, 생활하는 네. 곳 목사님들이나 장로님들이 철저하게 저희를 이제 네. 신분을 감춰주세요 음. 아, 목사님들도 굉장히 네. 대단하신 분이 그렇죠. 네, 그 자, 목사님들조차도 어, 북한 사람은 아니지만 자기 목숨을 진짜 내놓고 네, 어, 사역을 하시는 거라서 네. 네. 잠시 중국에서 그렇게 좋은 보금자리로 생명을 지켜주신 목사님들께 감사를 드리고요 네, 안타까움과 또 간절함이 더 생기는 이 시간입니다 그리고 이제 그 할머니하고 같이 북한에서 네. 그러면 어느 정도 생활을 하셨겠네요. 네, 북한에서 이제 탈출 아, 그 감옥에서 출소를 하고 나서 어, 그 할머니네 집에서 음. 뭔가 또 많은 일들을 하면서 농사도 지어보고요, 음. 또 금도 캐보고요. 뭔가 네. 진짜 열두 살 나이에 해보지 못하는 그런 가정 뭐 음, 노동 자리나 노동이나 그런 것들 많이 했었습니다. 음. 혼자서 새벽 5시 일어나서 나무를 베다가 음. 장작을 펴서 밥을 하고 설거지하고 또 돼지도 두 마리 키우고 또 500평의 땅도 갖고 보고요. 진짜 온갖 힘든 일들을 많이 하면서 음. 어, 돈을 벌고 왜냐하면 그렇게밖에 못했었어요. 북한은 어, 월급 제도가 없고 음. 부, 나라에서 배급을 준다고 해도 그게 말로만 배급을 주지 명칭만 그렇게 있고 음. 배급을 줬어요. 
솔직히 못 받아요. 그러기 음. 때문에 자급자족으로 장사를 해서 살, 살아야 되기 때문에 음. 농사를 하고 그 농사를 지은 그 공, 공물을 팔, 팔아서 돈을 네, 음. 받아서 이제 살림살이를 해야 되기 때문에 네. 온갖 일들을 해야 했습니다. 그러면 북한에서 그러면 몇년 동안 있었어요? 4년 동안 있었어요. 어, 4년 동안 할머니와 함께 네네네. 네, 지내시다가 지금은 한국에 계시잖아요. 네네. 네, 어떻게 오게 됐는지 이야기를 아... 듣기 전에 네. <웃음> <웃음> 듣기 전에 우리 연주 어, 한번더 들었으면 좋겠어요. 네. 그, 음, 그 어린 아이가 엄마를 그리워하면서 네, 네, 어, 장사 나간 엄마가 돌아오기를 기다리면서 어, 늘 엄마를 그리워했던 어, 그런 노래를 준비하셨죠. 네 맞습니다. 제가 어, 제가 살던 곳이 청천강 앞자락이었어요. 그러다 보니까 강가에 어, 이런 흘러가는 물이나 이런 것들을 보면서 어 제가 한국에 와서 섬지박이라는 곡을 들었는데 어이 섬지박이라는 곡이 참 저한테는 와닿았었어요. 그래서 어 오늘 이 자리에서 여러분들 앞에서 섬지박이라는 곡을 한번 연주하도록 하겠습니다. 연주 후에 감히 박수를 치기가 음. 어려울 정도로 그 노래 연주의 깊이가 가슴까지 와 닿았습니다. 어, 
그쵸? 내 삶을 보면 은 12살? 16살? 어리기만 한데 음. 근데 지금도 외모가 되게 해맑아요 <웃음> 그 고생을 했는데 네. 어, 얼굴에 역사가 남아있을 텐데 네. 어쩜 이렇게 해맑을까 되게 감사합니다 네. 아무래도 주님을 만나고 또 예수님을 알았기 때문에 네. 제가 이렇게 해맑지 않나 저는 그렇게 그쵸. 생각을 합니다 네. 네. 진짜 성격도 해맑고 네. <웃음> 그, 그런가요? 본인 성격이 어때요? 어, 혼, 제가 혼자 있을 때는 사실 이렇게 웃지도 않고요 음. 어, 혼자서 그냥 어, 오카리나 연주를 하면서 또 음. 제가 겪었던 그런 아픔들 때문에 혼자서는 혼자 있을 때는 솔직히 저는 제가 생각하기에는 제 성격은 되게 슬프다고 생각을 해요. 네. 하지만 이렇게 사람들을 만나면서 또 웃음을 찾고 어, 오카리나를 통해서 또 인연을 만들어가고 음. 어, 그러는 게참 저한테는 네. 감사한 일이 아닌가 저는 그렇게 생각해요. 자주 자주 만나야겠네요. 이렇게 네, 맞습니다. 웃으려면 자 그런데 네. <웃음> 우리 아까 이제 하다 말은. 그 이탄을 들어야죠. 그자 그러면은 구성을 조금 네. 어, 해가지고 창문식 구성으로 해서 그 얘기를 좀 있다고 어, 지금 오카리나 얘기하셨으니까 네. 한국에 오셔서 오카리나를 접하신 거죠? 네 맞습니다. 음. 오카리나의 매력은 어떤가요? 어 사실 처음 한국에 와서 2006년도에 제가 한국으로 왔는데 음, 네. 그게 몇 살이죠? 어 제가 열 여섯 살이었습니다. 16살. 네 열여섯 살때 네. 한국에 와서 어. 고등학교를 가봤어요. 가봤는데 너무 완전 다른 세상인 거예요. 저 제가 겪었던 그런 것이랑 제가 중국에 7년 동안 있으면서 학교를 다녀보지를 못했어요. 그리고 북한에 가서도 맨날 일을 해야 했고 그렇기 때문에 학교 문턱에도 못 가봤어요. 그래서 한국에 와서 정말 교복을 입어보고 싶어서 가봤는데 이거는 무슨 다른 나라에 온 것도 아니고 한국 다 같은 조선말이고 한국말인데 네. 다 죄다 외래어에다가 <웃음> 뭐 저는 북한에서는 컵을 고뿌라고 말을 해요 아, 고, 일본 말안 네. 네. 어, 이 고뿌를 좀줘 이랬는데 어, 애들은 컵을 줘또 아, 예, 영어에다가 음. 콩글리시에다가 음. 외래어에다가 음. 죄다 연예인 얘기 게임 음. 얘기 온통 저는 휘둥글에 해지더라고요. 저는 그래서 아 저는 도저히 나는 거기서 음, 고등학교에서 적응을 네. 못하겠다. 또 제가 배운 것이 없다 보니까 음. 고등학생들이 어, 그렇죠. 배우고 있는 그런 공부들이나 그런 거에 진도나 네. 이런 것들이 따라갈 수가 없더라고요. 그래서 음. 나와서 탈북 청소년 대안학교를 갔어요. 아, 네. 어, 그런 거기 가니까 제 그런 수준에 맞춰서 네. 잘 가르쳐 주더라고요. 아, 네. 그런데 거기에서 음악 시간이 처음으로 생겼어요. 음, 음. 근데 그 음악이 뭐 피아노를 배우는 것이 아니라 오카리나라는 악기를 아, 연주하시는 선생님이 이제 봉사를 음, 오셨어요. 음. 그래서 어 아무래도 저희는 탈북 청소년들이고 그러다 보니까 그 선생님들이 고향의 봄을 아, 연주를 네. 해주셨어요. 네. 와그 곡을 듣는데 막 제가 감옥에서 엄마를 그리워하던 그런 것들이나 음, 이런 음. 것들이 필름으로 이렇게 음. 스쳐 지나가면서. 너무 너무나 감명 깊고 네. 또 그런 것들이 와닿더라고요. 그래서 저는 제가 살아 지금까지 살아오면서 음악이란 음자도 몰랐지만 아 내가 왠지 이 악기가 막 음. 갖고 싶고 제가 음. 연주하고 싶고 음. 어, 제 아픔들을 다른 사람들과 공유하고 싶고 또 그것을 이용해서 힐링을 음. 하고 싶은 그런 음. 네. 서 갈망이 생기더라고요. 그래서. 아나이 악기를 배워야겠다 라는 음. 마음을 갖고 혼자서 독학을 했어요 학교에서 수업 시간에 배웠는데 아니요 수업 시간에 배우지 못 그러니까 음악 시간이 네. 그게 한번 그냥 한 번의 특강이어서 아, 일일 특강 네, 네, 네. 음. 이렇게 지속적으로 네. 되지 못하다 보니까 아, 내가 이 악기를 구해서 한번 음. 혼자서 독학을 해봐야 되겠다 라는 음. 마음을 갖고 어, 오랫동안 또 혼자서 독학을 하게 되었습니다. 네. 네. 어, 그때가 2000몇 년이요? 6년. 6년. 그때는 우리나라에 오카리나가 그렇게 많이 보급이 안될 때였나요? 네, 맞습니다. 오카리나라는 음. 악기가 생소할 뿐더러 음. 어, 이 오카리나가 뭐야? 라는 사람 다 보여주면 음. 그런 시기여서 네. 하지만 저는 그런 것들을 다 떠나서 이 악기에 대한 음 음이나 음. 또 선율이나 이런 것들이 아름다웠기 때문에 저는 그런 거에 대한 어 음. 
그런 것들이 하나도 없었습니다. 네. 음... 자, 그 그러면은 독학... 혹시 네. 그 북한에 있을 때는 네. 음악을 아예 뭐 노래도 안 부르고 네. 뭐 음, 누구 주위에서 뭐 노래를 듣, 들을 수 있었던지 아니면 내가 흥얼거리던지 뭐 그런 게 전혀 없었어요. 북한에서는요. 제가 어, 12살 때 잡혀 나와서 어, 출소를 한 다음에 북한 생활을 할때 보면은 음악이라는 거는 죄다 어, 김정일, 김일성을 찬양하는 그런 음. 약간 가식주의적인 네. 그런 곡들과 가사와 그런 것들이었기 때문에 음악이라는 것은 알지도 못했거니와요. 항상 노래라는 것은 많아요. 정말 아, 많고 네. 음, 미녀도 있고 음. 하지만 음악이라는 것은 아, 그냥 김정일, 김일성을 이제 네, 칭송하기 위한, 위한 그런 네, 도구로 삼는 음, 음. 그냥 어떤 네. 음, 그런 거로 알고 있었어요 저는 음, 찬양하기 위한 도구일 뿐 그렇죠. 그리고 나를 위로해 주거나 내가 그렇죠. 뭐 좋아하는 노래를 네. 어, 뭐 기호를 갖는다든지 음. 그런 거는 전혀 없었던 네, 거네요 한국에 와서 처음 이제 음악도 접하고 네. 뭐, 어, 요즘 그 또래 애들이 좋아하는 뭐 대중가요도 있을 테고 네, 맞습니다. 음, 뭐 말씀했던 뭐 민요나 뭐 그런 게 있을 테지만 유독 유독 오카리나가 내 마음에 내, 내 마음을 이렇게 사로잡았단 말이에요. 네. 네. 그 정도로 오카리나가 그렇게 어, 매력이 어... 있었어요. 어, 사전에 말씀드려 아, 말씀하셨다시피 어, 뭐 K팝이라든지 뭐 최신 아이돌 노래나 뭐 대중 가요나 발라드나 이런 것들이 참 많지만 어, 저는 그런 곡들도 좋지만 물론 그런 곡들도 좋아요. 음. 하지만 오카리나의 이음 어, 선율이 음. 어떤 뭐랄까 내가 그런 겪었던 아픔들이나 또 그런 것들 왠지 얘가 나한테 위로를 하는 듯한 음. 그런 느낌이 들었어요 저는 네. 그래서 아 얘가 흙으로 만든 악기지만 네. 어, 왠지 나에게 명아 그동안 참 힘들었지 어 그래 힘내 참 고생 많았어 라는 그런 위로를 해주는 것 같은 예, 얘가 음. 참 좋더라고요 저는 그런 곳에서 네, 그러면 네. 한국에 왔을 때 친구들은 많이 사귀었어요? 어, 고등학교를 가지 못하다 보니까 아무래도 친구들은 많이 못 사귀었고 어, 그냥 탈북 청소년 학교에서 알고 지내던 그런 동기 탈북자들이 네. 전부였었어요 네. 네. 그러니까 음. 서로 마음을 나누고 서로 위로해 줄수 있는 친구가 네. 어, 오카리나였네요 네 그렇죠 아무래도 얘가 그냥 친구이자 네. 또는 네, 그런 것 벗이었죠. 아, 네. 진짜 네. 오카리나를 안 만났으면 지금 어, 지금 좀 어땠을까 그런 생각도 드네요. <웃음> 맞습니다. 네. 음, 이제 브로커를 통해서 할머니가 오셨죠. 어머니께서 이제 보내셨어요. 네. 그래서 어머니하고는 북한에 계시면서도 이렇게 연락을 주고받을 수 있었나요? 어, 일 년에 한두세번 정도 할수 있었는데요. 어떤 식으로 음. 어, 연락을 하죠? 브로커를 통해서 아. 그 저희가 국경 지역까지 가서 왜냐하면 국, 북한 국경 지역은 중국 인근이기 때문에 음. 중국 휴대폰으로 음. 어, 이제 전파가 거기까지 아, 잡혀요. 네. 그러기 때문에 몰래 그 북한 국경 지역도 그 전파를 잡아서 어, 그러니까 얘네들이 북한 사람들이 중, 그 휴대폰을 쓰는 거라는 걸 그거를 또 잡아요. 음. 그러기 때문에 몰래 막 이렇게 통화를 할수 있어요. 그래서 일 년에 한두번 정도 저희가 국경 지역에 가서 어, 엄마와 이렇게 통화를 할수 있었는데 그또그 그 통화하는 가격이 또 어마어마하게 아, 비싸다고 네. 제가 알고 있어요. 그그 네. 네. 그 비용은 다 이제 한국에 있는 엄마가 네, 부담을 하시고요. 네. 어, 그럼 엄마랑은 얼마 동안이나 떨어져 있었던 거죠? 엄마랑은 어, 약한 13년 정도, 음. 15년, 13년 그 정도 떨어져 있었습니다. 음, 13년 후에 다시 만났을 때는. 어리 어릴 때 봤기 때문에 네, 엄마의 맞습니다. 모습도 변해 있었지만 네. 우리 김명 씨의 네, 모습이 맞습니다. 많이 컸잖아요. 네. 네, 엄마가 한 눈에 알아보시던가요? 어 재미있었던 게 음. 어, 에피소드가 있는데 네. 국경에서 제가 1 년에 한두번 정도 통화를 하잖아요. 네. 그러다 보니까 어, 어느 날 이렇게 가서 통화를 했는데 엄마가 저를 못 알아보는 음, 거예요. 네. 너 정말 김명 맞아? 아. 내가 우리 아들 맞아? 이러는 음. 거예요. 그래서 네. 엄마 왜 그래요? 나 명이 네. 맞아요. 네. 라고 했는데 엄마가 어 내가 아는 명이는 목소리가 아닌데? 아, 라고 네, 맞습니다. 네. 네. 아닌데? 라고 말하는 거예요. 그래서 네. 엄마 나 엄마랑 이런 이런 추억 있었잖아요. 아. 라고 
말을 하자 엄마가 이제 그 아, 우리 아들이 이렇게 변성기가 <웃음> 왔구나 라고 네. 네 엄마도 전화 끊고 <웃음> 엄청 맞습니다. 오셨을 것 같아요 네. 큰은 아들을 못 보고 그리고 또 혹시 아들한테 무슨 일이 생겨서 네, 나랑 지금 통화하는 사람이 다른 음. 사람이 네. 아무래도 음. 옛날 그런 구형 이게 폴더폰이다 음. 보니까 음. 지금처럼 뭐 화상 통화를 할수 있는 것도 음. 아니고 네. 네. 그러다 보니까 많이 미약했죠. 네. 네. 그렇게 하고 이제 4년 동안 이제 할머니하고 같이 생활을 하시다가 네. 그러면 남한으로 올 작정으로 다시 탈북을 하셨나요? 어 사실 그 할머니가 네. 저를 탈북을 하는 것을 허락을 안 했어요. 어. 왜냐하면 어, 제가 저랑 같이 있으면 그 할머니는 엄마한테서 돈이 아, 계속 붙이기 오니까. 때문에. 음. 할머니가 나쁜 마음을 먹고 저를 음. 약간 감금하는 식으로 집 밖을 못 나가게 했어요. 음. 울타리에서 약간 키 그냥 감금하듯이 음. 그렇게 키웠어요. 그러다 보니까 그 할머니에게서 어, 도망치려고 저는 많이 수없이 노력을 했는데 음. 어느 날 탈부 아, 그 할머니 한 대서 탈출을 했어요. 해서 어, 열흘 동안 네. 정말 아무것도 먹지 못하고요. 진짜 기차간에 막그 계단이 있잖아요. 기차 네, 난간 네, 네. 그 거기에 매달리고 또그 난간에 오래 있지 못하다 보니까 또 기차 대가리에 그맨 앞에 음. 그뭐 매달려 갖고 그 어마어마한 전류가 음. 흐르는 그곳에서 까딱하면 진짜 자, 죽는 음. 그런 위험을 감수하면서 열흘 동안 그 국경 지역까지 갔어요. 네. 혼자서 탈출하려고 했는데. 국경 그 도착하자마자 회령역이었어요. 네네. 회령역에 도착하자마자 그 할머니가 어. 얘, 얘가 거기 가 있을 것이다 라고 음. 미리 그 공안들한테 말해서 아, 얘를 잡아라 네. 해갖고 저는 꼼짝없이 잡히게 되었어요. 네. 그래서 국경 지역 그 감옥에서 또 3개월 동안 온갖 감금과 구타와 막다 받으면서 지내야 했었어요. 음. 그러다가 제가 2차 시도를 또 아, 네. 탈출을 했어요. 음. 2차 시도를 했는데 이번에는 제가 그 옆집한테 몰래 제가 함경북도 쪽으로 간다고 음, 몰래 거짓말을, 네, 거짓말을 음. 하고 저는 평안북도 신의주 쪽으로 음. 제가 그 엄마랑 통화했던 네, 그 분한테 네. 찾아갔어요. 그래서 그 분한테 찾아가서 이제 한한달 동안 잠적을 하고 음. 어. 그 다음에 이제 엄마랑 컨택트가 되어서 다시 엄마와 연락이 되어서 어 브로커를 통해서 이제 음. 강을 건널 수가 있었습니다. 네. 네. 강을 건너서 중국으로요? 네. 중국으로 통해서 중국에서 이제 또어 사실 제3국을 이렇게 통해서 음. 와야 된다고 했잖아요. 네네. 근데 돈을 많이 주면 은 음. 돈을 억수로 쓰면 은어 쉽게 오는 방법도 있어요. 아. 네. 그게 뭐냐면 음. 중국에서 위조 여권을 만들어 갖고 아, 네. 위조 여권을 이제 통해서 어 배나 그런 화물칸에서 이렇게 몰래 숨어서 음. 인천항까지 네. 이렇게 들어올 수 있는 그런 또 간단한 루트가 있어요. 네. 그럼 그렇게 오신 네, 거예요? 네, 제가 왔습니다. 아이고. <웃음> 네. 어, 그렇게 해서 이제 한국까지 왔잖아요. 네. 한국에 왔을 때 이제 엄마랑 연락이 돼서 엄마가 마중을 나오신 거예요? 어, 저는 한국에 오자마자 엄마를 볼수 있다고 저는 음. 생각을 했는데. 네. 또 그렇지가 못했어요. 왜냐하면 국정원에라는 그런 기관에서 네. 어, 하얀 밀실에서 네. 어, 거짓말 탐지기가 있는 그런 음. 독방에서 어, 약한두달 정도의 그런 거짓말 탐지기와 음. 심전도 검사와 온갖 그런 검사들을 다 해야 했고요. 네. 음, 그런 검사를 거친 후에야 저는 엄마를 만날 수가 있었어요. 음. <웃음> 만났을 때 저는 솔직히 되게 눈물을 엄청 많이 흘릴 줄 알았어요. 음. 왜냐하면 그토록 제가 원했고 음. 그토록 제가 만나고 싶었던 엄마를 만났기 음. 때문에 저는 너무 좋을 줄 알았는데 그렇지가 않았어요. 어, 솔직히 말씀드리면 음. 원망스러움이 음. 한 60%였고요. 음. 너무 좋았던 게 40%였었어요. 음. 제가 그동안 너무너무나 고생을 많이 했기 때문에 엄마, 왜 나를 이렇게 고생시켰어요? 엄마가 그냥 날 데리고 몽골로 그냥 갔으면 됐잖아요 라는 음. 그 마음이 네. 저는 진짜 아직도 사무칩니다 <웃음> 아직 다못 보셨어요? 아니요 지금은 다 엄마랑 이렇게 해포로 풀었습니다 네. 엄마도 그래서. 정말 미안하고 안 그렇죠 엄마도, 그렇죠. 엄마도 그거에 <웃음> 대한 미안함과 음. 또 나의 음. 정말 어쩔 수 없는 상황이었기 때문에 네, 엄마도 맞습니다. 마음이 아프지만 왜, 왜 그렇게 어, 할 수밖에 없었냐면 네. 
중국이라는 그 험한 땅에서 국적도 없는 신분에서 몽골 감옥을 아, 몽골 그 엄청나게 전류를 흘러가는 음. 그 철저망을 끊고 14개를 건너야 했었는데 음. 거기서 만약 잡히면 저희가 다 죽는 거예요. 그렇죠. 하지만 엄마는 생각했던 게 만약 건너다가 죽으면 나라도 죽지만 나, 어, 엄마 죽지만. 본인은 어, 죽지만 나라도 살리자라는 음. 마음으로 네. 나를 이제 앞, 새 아빠한테다 맡겨두고 네. 본인은 이제 네. 걷는 거였는데 어, 네 그런 네. 엄마도 먼저 한국에 오셔서 네. 또 브로커한테 또 돈을 줘야 되기 때문에 네, 맞습니다. 정말 고생 안 해본 일 없이 엄청, 맞습니다. 네. 저희 엄마 얘기를 들어보면 네. 막 식당 처음에 그 북한 사람이 대한민국으로 오면은 음. 어, 정착금이 약한 2,600만 원 정도가 3년에 걸쳐서 나가고요. 음. 그리고 자격증을 따면 또뭐한 200만 원씩 주고 음, 네. 또 인, LH 임대 아파트가 하나가 나가요. 음, 네. 근데 그렇게 어, 나가지만 저희 엄마는 아, 그걸 하나도 못 받았어요. 음. 왜냐하면 나를 구하려고 원래 북한 사람은 한국에 출소되면 은 어, 6개월 동안은 여권이 안 나와요. 음. 하지만 나를 구하려고 내가 붙잡, 북한으로 붙잡혀 나갔기 때문에 나를 구하려고 그 담당 형사분이 계시는데 음. 그 형사님한테 찾아가서 막 손이 음. 발이 되도록 빌면서 나 우리 아들을 구해야 된다. 우리 아들 음. 지금 감옥에 잡혔다. 음. 나를 좀 어떻게 중국으로 보내달라 해갖고 음. 원래는 안 되지만 정식 루트가 아니지만 임시 여권을 이제 음. 해갖고 어, 중국으로 가서 90일 만에 돌아와야 되는데 아, 네. 돌아오지 못했기 때문에 저희 엄마는 그 정착지원금과 집과 모든 아, 것을 네. 다 하나도 받을 수가 없었어요. 아, 그래서 남의 집 식당과 어, 또 그런 곳에서 진짜 쭈그려서 그런 식당에서 자면서까지 그런 돈을 벌어야 했다고 하더라고요. <웃음> 네. 네. <웃음> 요즘에는 남자들이 더 감성적이라서 <웃음> 네 그런 언니 어머니를 이제 만나서 지금 이제 쭉 음, 살고 계신데 너무 어, 행복하지만 또 살다 보면 또 엄마랑 더 티격태격할 때가 있을 거예요. 네 맞습니다. 네 엄마랑은 어떻게 알콩달콩 재밌게 잘 지내고 계신가요? 음그 문제에 있어서는 제가 처음에 엄마랑 어, 와서 되게 안 맞았어요. 왜냐하면 음. 그럴 수밖에 없던 게 제가 12살 솔직히 말씀드린 5살에 제가 중국을 건너갔잖아요 네, 네. 그때부터 엄마는 계속 음. 제가 잠들었을 때 집에 들어오고 음. 제가 깨나기 어, 일어나기 전에 다시 장사를 음. 나가야 했던 음. 그런 몸이셨어요 네. 그렇기 때문에 엄마에 대한 그런 정이 없는 음. 거예요 엄마랑 같이 살았던 경험도 없었을 뿐더러 네. 계속 그렇기 때문에 엄마에 대한 모정이 없었어요 음. 그래서 오랜만에 엄마를 만났지만 그냥 안 맞는 거예요 그게 음. 하나에서부터 열까지 음. 그래서 엄마 이건 왜 엄마는 왜 이렇게 해요 난 이런데 음. 라는 그런 서로 간의 그런 음. 예, 되게 적응하기가 힘들었어요 그래서 엄마랑 엄청 많이 다퉜지만 제가 캐나다를 갈 어, 기회가 생겼어요 네. 교회를 통해서 아, 네. 개, 교회에서 이제 유학을 보내주셨어요 아, 네. 네 캐나다에서 이렇게 1년 동안 엄마랑 같이 지내는데 엄마랑 같이 네, 캐나다를 네, 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 네. 네. 어, 같이 이제 타, 외, 타지에서 네. 같이 살다 보니까 더 부딪히는 거예요 음. 그러다 보니까 제가 약한달 동안 엄마랑 말을 안 하면서 아이고. 내가 왜 엄마랑 이렇게 음. 돼야 될까 음. 왜 엄마랑 계속 싸워야 될까 음. 라고 계속 기도하면서 예수님한테 물어봤어요 음. 기도로 응답을 받고 싶어서 네. 계속 물어봤는데 어, 예수님께서 그렇게 저한테 말씀을 음. 하시더라고요 네가 한번 엄마를 사랑해봐라 음. 저는 항상 엄마가 나를 음. 사랑을 해주기를 네. 갈구를 했는데 네. 어, 네가 한번 엄마를 사랑해봐라 라고 음. 하시더라고요 음. 그래서 어, 내가 한번 엄마를 사랑해보자 음. 라는 그런 마음을 갖고 엄마와 이렇게 대 엄마한테 대했더니 지금은 진짜 둘도 없는 그런 <웃음> 네, 정말 알콩달콩하고 네. 그런 네. 사이가 되었습니다. 네. 네. 어. 어. 네. 그러면서 
지금은 이제 오카리나 전문 연주자로 네. 활동을 하시고 네, 맞습니다. 독학을 하셨다고 하는데 어쩌면 이렇게 잘하시고 음. 그런지 <웃음> 저희가 감사하고 또 연주자로서의 삶이 궁금하거든요. 네. 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 요즘 근황 좀 말씀해 주세요. 오카리나와 함께 어떻게 음. 즐거운 인생을 살고 계신지. 네. 어, 제가 지금까지 약한 10년 동안 어 혼자서 독학을 했잖아요. 네. 혼자 독학하면서 많은 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 그런 기관들을 찾아가면서 통일 이야기도 하고 또 그들한테 어, 나는 내 아이의 경험을 음. 이야기해주면서 진로 과정도 해주고 네. 네. 또 어, 우리들이 어, 진로를 찾기 위해서는 어떻게 해야 되며 그런 방향성을 음. 이렇게 많이 하면서 강의를, 네. 특강을 많이 다녔어요. 네. 그러면서 오카리나름, 오카리나도 많이 전파를 하고 나의 연주도 많이 들려주고 했지만 아무래도 독학으로 지금까지 음. 하다 보니까 음악적인 그런 것에서 한계가, 한계가 오더라고요. 네. 네, 그래서 아 이거 이렇게 가다가는 내가 안 되겠구나 라는 생각을 해서 내가 좀 전문적으로 음악을 배워보자 라는 생각을 갖고 제가 원래는 서울 지역에서 살다가 음. 어, 대단한 결심을 하고 음. 대구에 있는 정말 오카리나로 정말 어, 음악적인 지식으로 똘똘 뭉친 그런 김준우라는 선생님이 계시는데 네. 그곳에 가서 이제 전문기관에 가서 그 선생님 밑에서 제자로 있으면서 네. 내가 한번 진짜 열심히 배워봐야 되겠다. 네. 또는 음악 대학을 가서 음대에 가서 정말 어, 기초부터 탄탄하게 밟아서 내가 음. 올라가다 보면 더욱더 내가 어, 오카리나로 내가 또 어, 신앙생활을 할수 네. 있고 예수님을 위해서 또 찬양할 수 있는 네. 그런 연주자가 되지 않겠냐라는 생각을 하고 지금은 대구에서 아, 어, 그러세요. 네, 배우고 그러니까 있습니다. 뭐 요즘에 수성 못에서 네. 버스킹을 또, 또 열심히 하고 계시다고 들었어요. 네, 맞습니다. 언제 시간 되면 같이. <웃음> 네, 저희야 영광이죠. 어떤 네. 영상 올린 거 봤어요. 네, 네. 어, 보셨어요. 네. 부끄럽습니다. <웃음> <웃음> 자 그리고 어, 4월. 4월에 네. 연주 계획이 인천에서 있으시다고요. 네, 맞습니다. 네, 그거 좀 잠깐 광고를 해주세요. 네. 또이 방송을 보고 우리 김명 씨를 보러 그 공연을 한번 가보고 싶다라고 하시는 시청자분도 계실 수 있을 것 같아요. 네, 맞습니다. 4월 22일 날 토요일 어, 오후 5시에 음. 어, 저 김명과 또 세라핌 아트와 함께 공동 어, 기획하는 그런 아주 어디서도 볼수 없는 그런 <웃음> 아주 멋진 공연을 제가 어, 펼칠 예정입니다. 꼭 거기서만 볼수 있는 거죠? <웃음> 네, 맞습니다. 세라핌 아트와 네. 또 김명과 하는 네. 그런 아주 멋진 공연을 음. 어, 펼칠 예정이니까요. 여러분들이 많이 와주셔서 네. 관람해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 예매는 어떻게 할까요? <웃음> 네, 예매는 어, 이제 인터파크나 어, 또제 연락처로 네. 인터넷으로 오카리나 김명이나 세라핌 아트를 검색하시면 은 어, 포스터가 있는데 그 포스터에 제 연락처가 있으니까 그 음. 거기로 연락 주시면 네. 되겠습니다. 포스터가 굉장히 샤방샤방 핑크빛이던데 <웃음> 네, 맞습니다. 이름이 어, 봄처럼, 봄처럼 오카리나처럼입니다. 네. 네. 어머 너무 감성적이에요. <웃음> 네, 맞습니다. 어, 우리 김명 씨께서 그 이름을 네. 어, 이제 쓰셨는데 네, 네. 어, 아무리 봐도 진짜 지금 이렇게 이야기 들은 게 거짓말인 것처럼 <웃음> 너무나 순수하시고 어, 감성적이시고. 어, 딱 봐도 소년 이미지 <웃음> 너무 착하고 네, 그런 이미지여서 그런 고생을 했을 거라는 거는 어, 상상제 이미지나 제 성격을 보면 이렇지만 제 연주를 들으면 또 네. 제가 겪었던 그런 과정들이 다 어, 묻어나오는 그런 연주를 들으실 수 있을 거라고 제, 저는 예상을 합니다. 음, 네. 네. 자 그러면은 앞으로 어떤 연주자의 음. 어떤 연주를 하고 싶은지 어떤 나의 색깔을 갖고 싶다 그런 포부가 어, 저는요 어, 대한민국에 음악 하시는 분들은 정말 많습니다 네. 뭐 피아노 하시는 분들도 많고요 관악 현악 하시는 분들 정말 많습니다만 저는 어, 이 생소하지만 이 오카리나로 인해서 나라는 사람을 어떻게 표현할까 저는 생각을 했어요 하지만 어, 제가 생각한 거는 이 악기로 정말 기가 막히게 막 현란한 손동작으로 막와막 막 기가 막히게 할수 있는 연주도 할수 있지만 저는 어제 이야기를 통해서 음. 또 저의 그런 겪었던 어 것을 통해서 복음도 전파하고 네. 또 찬양도 드리면서 간증도 할수 있는 기회도 음. 생길 것이고 또 나만의 그런 감성도, 감성적인 또 선율적인 
또 그런 것을 어, 사람들한테 들려주면서 아참 감명스럽다 참 감명 깊다 참 어, 그곳에서 그 순간만 아막저 사람 되게 손가락 막 현란하네 그런 음. 연주가 아니라 네. 정말 한 곡을 들어도 아 김명이라는 연주자가 참 그때 감명 깊었다라는 네. 그런 가슴 속 깊이 남을 수 있는 네. 또 그런 어, 그렇게 기억될 수 있는 그런 연주자가 될, 되고 또 많은 사람들한테 내 이야기로 힐링을 드릴 수 있고 그 힐링을 통해서 치유를 할수 있는 그런 연주자가 되고 싶습니다. 네. 자, 네. 손, 손주님, 네. 손을 잡아서 축복하도록 <웃음> 감사합니다. 하겠습니다. 앞으로 같이 네. 연주하고 음악 생활하고 그러면서 네. 그 네. 삶을 같이 살아가도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 또 반드시 이렇게 죽을 고비가 여러 번 있었지만 지금까지 네, 어, 이렇게 밝게 아무 일 없이 살아. 온걸 보면 하나님의 무슨 분명한 뜻도 있고요 계획도 맞습니다. 있으실 것 같아요 네. 네, 그 부르심에 응답해서 저는 분명히 하는... 그렇게 생각을 해요 제가 죽었, 죽을 수 있는 고비가 되게 많았어요 감옥에서도 제가 9.27 감옥에도 갈 뻔했고 음. 그곳에 간 분, 저는 분명 죽었어요 네. 그리고 강을 건널 때도 어, 그 총탄을 피해가면서 정말 많은 수많은 죽을 고비를 겨, 겪어야 했어요 어, 제가 경을 건늘려고 했는데 어, 어떤 여자가 네. 저를 붙잡아갖고 아. 같이 가달라고 손이 발이 되도록 빌더라고요. 네. 그래갖고 아 그래 그러면 같이 가자라고 했는데 어두컴컴한 밤에서 저는 네. 그 여자를 못 봤어요. 네. 어 근데 그 여자가 알고 봤더니 그 강간 내 자갈 받친데 높은 굽을 신었더라고요. 네. 그래서 그 여자가 발목을 삐는 바람에 아. 소리가 네. 나서 들켰어요 저희가. 그래서 네. 중국 공안에서 막그 엄청 밝은 빛으로 막 빛을 쏘고 북한 쪽에서 막 총을 진짜로 실탄 총을 쏘면서 네. 군견들이 막 달려드는 아. 그런 상황이었어요. 네. 진짜 제가 거기서 잡혔으면 분명 죽었을 거예요. 총살 당해서 죽었을 네. 거예요. 하지만 어 예수님이 또 하나님이 분명 저를 살렸을 때는 네. 분명 저, 어 이유가 있을 거라고 저는 생각을 아, 그럼 하거든요. 그때 어떻게 어떻게 그 위기를 넘기셨어요? 어 다행히 제가 살던 지역이 청천강 지역이었어요. 네. 강가에서 지내다 보니까 저는 자연스럽게 수영을 배웠고 음. 수영 잠수를 되게 잘하게 되었어요. 네. 그래서 그 두만강 강가 밑으로 어, 잠수를 해서 아. 어, 밑으로 강가 흘러가는 네, 그 네. 밑으로 계속 흘러가면서 중국 쪽에서 음. 어, 나무를 붙잡고 한참 그 조용해지기를 기다렸어요. 음. 그래서 이렇게 강을 건넜는데 음, 그 여자분은 어, 그 여자분은 이제 총으로 맞아서 시체가 어. 둥둥둥둥 떠내려가는 그, 그 모습을 봤어요. 제가 보, 아. 보게 되었습니다. 네. 네. 아참 안타까운 일이죠. <웃음> 분명 이렇게 네. 어, 죽을 고비들을 많이 겪었지만 네. 저를 살리신 데는 분명 이유가 네. 있을 거라고 저는 생각을 네. 하고 저는 열심히 네. 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 활동할 것입니다. 네. <웃음> 하나님의 아주 당당하고 소중한 네. 귀한 아들로 어, 크게 쓰임 받기를. 네. 소망합니다. <웃음> <웃음> 자, 우리 그러면 네. 어, 그 마음을 담아서 찬양 한곡 아, 어, 들을까요? 네. 네, 찬양 어떤 곡이시고 왜이 찬양을 선택했는지 아, 잠깐 네. 소개 부탁드려요. 어, 제가 마지막으로 여러분들한테 들려드릴 곡은 주 안에 있는 나에게라는 복음성가예요. 어, 찬양 찬송이에요. 어, 네. 이 곡을 선택한 이유는 어, 저는 분명 그렇게 생각을 해요. 제 곁에는 항상 예수님이 계시다고 하나님이 계시다고 저는 믿거든요. 어, 어디를 가나 항상 여러분 곁에는 예수님이나 하나님이 곁에서 보, 여러분들을 보호한다고 저는 생각을 하, 하기 때문에 어, 주님이 내 안에 있다고 믿고 저는 이 곡을 선택하게 되었어요. 네, 들려드리겠습니다. 
아멘. 아, 같은 말인데 말의 깊이가 달라지는 거는 우리 가슴에 하나님을 얼마나 모셨느냐에 따라서 달라지는 것 같아요. 아멘이라는 말을 여러 번 했지만은 음, 지금은 김명 씨의 삶을 통해서 하나님을 더 가슴 깊이 모실 수 있게 되었습니다. 그래서 아멘이 많이 깊어졌습니다. 감사합니다. 네. 저 역시도 감사합니다. <웃음> 네. 그리고 그런 생각을 해봤어요. 음, 주차 때문에 같이 언성을 높였었던 옆집 사람 뭔가 갈등이 생겼는데 그런 것들이 되게 작은 먼지처럼 어떤 큰 이야기를 듣, 들었을 때 나의 작아지는 그때 생겼었던 그 감정들이 부끄러운 더 열심히 살아야 되겠구나 더잘 살아야 되겠구나 어떻게 사는 게더잘 사는 걸까 뭐 그런 반성을 하는 사소한 것 때문에 그 부인에게 화를 냈거나 그랬을 때 굉장히 그 일이 떠오르시면서 굉장히 반성이 되시나 봐요 아멘 아멘 <웃음> 음, 다시 한번 삶으로 어, 음악의 깊이를 어, 추구하시는 연주자 김명에게 감사를 드리고 그리고 하나님의 인도하심에 감사를 드립니다 그리고 또 앞으로 또 계속 인도하실 하나님의 사역에 우리가 동참해서 같이 거들어야 되겠다라는 생각을 하게 됩니다 네, 우리 김명씨 때문에 하나님께서 굉장히 기뻐하실 것 같아요 우리 제목처럼 하나님 오늘도 내일도 항상 기쁨이 되시기 바랍니다. 네. <웃음> 자 우리 인사 음, 마지막 인사 네, 좀 시청자분들에게 어, 네 여러분 어, 이렇게 이 자리까지 오게 해주신 하나님께 너무나 감사드리고요. 어, 저 역시 앞으로 하나님을 위해서 어, 또 오카리나 연주자 활동을 열심히 하나님을 위해서 찬송을 드릴 것이고요. 어, 그런 아들로 성장을 해갈 것이고 어, 여러분들도. 그런 저를 많이 응원해 주셨으면 감사하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 같이 같이 손잡고 응원과 <웃음> 축복을 <웃음> 축복합니다. 자, 여러분들도 손 주시고요. <웃음> 네. 자, 감사합니다. 하나님 오늘도 기쁨입니다. 열심히 살면서 계속 하나님께 기쁨의 보고와 말씀을 드리도록 하겠습니다. 연주자 김명과 함께한 하나님 오늘도 기쁨입니다. 시청자 여러분들도 좋으셨죠? 네. 네, 또 잠시 후에는 2부 바비킴 목사님께서 진행하시는 아픔의 집에서 회복의 집으로 라는 어, 이부가 있으니까요. 네, 채널 고정해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 이렇게 인사드리겠습니다. 인사 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 할렐루야 여러분 안녕하십니까 행신동 명성교회 송성규 목사 인사드립니다 오늘은 독수리 이야기를 하고자 합니다 눈이 많이 내린 어느 날 추운 겨울날 독수리 한 마리가 먹을 것이 없어 공중을 헐헐 날고 있었습니다 한참 날고 있는 중에 어느 얼음 저수지 얼음판 위에 잉어 한 마리가 썩어 있는 채 죽어 있는 것을 발견하게 되었습니다 원래 이 독수리는 썩은 고기를 먹지 않는 새입니다 독수리가 어떤 새입니까? 새 중에 왕 아닙니까? 그런데 너무 배가 고프고 그 눈이 많이 내린 그 겨울에 먹을 것이 없기 때문에 독수리는 어쩔 수 없이 그 저수지 얼음판에 날개를 착 내려놓고 그 썩은 고기 잉어를 맛있게 먹었습니다 한참 그렇게 앉아서 먹고 난 뒤에 이 독수리가 날려고 날아보려고 하는데 날개가 그만 얼음판에 딱 붙어 있어 버렸습니다 그 썩은 고기 썩은 잉어 한 마리 먹고자 결국은 독수리 생명도 거기서 끝난 것입니다 오늘 이 방송을 청취하시는 여러분 어떻습니까 오늘 여러분은 어느 곳에 지금 날개를 내리고 앉아 계십니까 복 있는 사람은 악인의 귀를 쫓지 않고 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자리에 자리에 앉지 않는다고 했습니다. 여러분 지금 잘못된 자리에 날개를 내리고 앉아있다면 빨리 
일어서시기를 바랍니다. 저는 어렸을 때 저희 아버지가 이렇게 쥐를 쥐도서로 잡는 것을 몇번 구경한 적이 있습니다. 우리 아버지가 쥐들이 좋아하는 고구마를 깎아서 쥐도대에 딱 꽂아놓고 부엌에 올려놓으면 그 부엌에 쥐들이 나타나서 결국은 여러 번그 쥐도새의 위험성을 알고 들어갔다 나왔다 들어갔다 나왔다 반복을 합니다 그러나 결국은 쥐들이 또다시 나와서 그 고구마 냄새 유혹에 못 이겨 결국은 한 마리가 그 고구마를 이렇게 손대는 경우에 쥐도새 잡히는 그래서 쥐한 마리가 그 자리에서 죽는 것을 보았습니다 여러분 그게 위험한 걸 알고 여러 번 왔다가 들어갔습니다 그 위험한 걸 알고 쥐들이 들어왔다 나갔다 여러 번 했습니다 그러면 다시는 나타나지 말아야 되고 다시는 그 고구마 그 쥐들의 유혹에 넘어가지 말아야 되는데 오늘 이 쥐들은 결국 그 유혹을 이기지 못하고 그 쥐덫에 잡히고 맙니다 여러분 오늘 또 우리가 살다 보면 정말 그런 유혹에 쉽게 넘어갈 때가 많습니다 빨리 일어나십시오 복 있는 사람은 악인의 길을 따르지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자리에 자리에 앉지 않습니다 오직 여호와의 율법을 즐거워하고 그 율법을 주야로 묵상하는 자라고 말했습니다 사랑하는 여러분 오늘 이 방송을 시청하는 여러분 여러분 가정에 은혜가 충만하기를 바랍니다 그러려면 먼저 그 썩은 자리 그 앉아야, 앉아서는 앉아 뒤어서는 안 되는 자리에 앉지 마시고 가서는 안될그 자리에 가서는 안, 되, 안 되는 자리에 가지 마시고 어떤 유혹이 오더라도 그 유혹을 물리치는 담대한 믿음이 있기를 주님의 힘으로 축원합니다 지금까지 고양시 행신동 명성교회 송성규 목사였습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 어, 하나님 오늘도 기쁨입니다. 네, 이부 진행 맡은 아픔의 집에서 회복의 집으로 바비키 목사 인사드립니다. 여러분 오늘 어떻게 행복하셨습니까? 이제 3월달 첫 방송입니다. 어, 새 학기도 시작이 되었고요. 또 어느새 이렇게 날씨가 봄 느낌이 많이 참 납니다. 여러분 봄 하면은 어떤 것이 생각이 나나요? 뭐 개나리, 뭐 아니면 벚꽃, 아니면 뭐 새학기, 뭐새 가방, 새 친구들 많이 기억이 나실 것 같아요. 좋은 추억들도 네. 자 여러분 3월달 정말 어, 좋은 추억들을 참 많이 만드셨으면 좋겠습니다. 음, 특별히 오늘 이 저녁 시간 아픔의 집에서 함께하는 이 시간에 또한 여러분들이 좋은 그런 추억들이 될수 있는 시간들을 많이 만드셨으면 좋겠고요. 오늘도 따뜻한 주님의 은혜를 맛보면서 어, 아픔의 집 시작했으면 좋겠습니다. 네, 바비킴 3집에 있는 어, 주의 사랑으로 라는 찬양 라이브 곡 듣고 어, 다시 돌아오겠습니다. 자유케 
주의 말씀으로 내게 말씀하소서 주의 능력으로 나를 일으키소서 내가 주를 바라나이다 주의 사랑으로 나를 채워주소서 주의 말씀으로 내게 말씀하소서 주의 능력으로 나를 일으키소서 내가 주를 바라나이다 네, 바비킴의 주의 사랑으로 듣고 왔습니다. 여러분, 음, 아직 꽃은 많이 안핀것 같습니다. 그쵸? 많이 꽃을 피려고 어, 지금 이제 꿈틀꿈틀 거리고 있는 것 같아요. 여러분, 음, 꽃, 어떤 꽃을 좋아하시나요? 어, 또 꽃을 보시면 은 어떤 분은 그냥 지나치는 사람도 있고 또 어떤 사람은 발걸음을 멈추고 그 꽃을 보면서 향기를 맡는 사람도 있고 여러분들은 어떤 사람인가요? 그냥 지나치는 사람들인가요? 아니면 은 잠깐 발걸음을 멈추고 꽃을 보면서 향기를 맡으면서 어, 추억을 이렇게 또 생각을 하시나요? 저는 꽃을 보면 은 이렇게 발걸음을 멈추고 꽃 향기를 맡아 봅니다. 네. 그러면 은뭐 꽃에서 좋은 향기가 날 때도 있지만 이 너무 서울 시내의 공기가 안 좋다 보니까 예, 이, 이게 꽃 향기인지 이게 공의 향기인지 좀 헷갈릴 때가 있는데요. 네, 아무튼 꽃이라는 것은 참 우리의 마음을 좀참 따뜻하게 해주는 것 같습니다. 여러분 따뜻하면은 뭐가 생각이 나시나요? 음, 따뜻함 뭐 어쩔 사람은 뭐 찜질방이 생각 나시는 분도 있을 것 같고요. 어떤 사람은 여름을 생각할 수도 있는데. 저도 따뜻함 하면은 뭐 여러 가지 생각이 있지만 어 당연히 예수님의 품이 생각이 납니다. 여러분 예수님이 얼마나 따뜻한지 모르시죠? 여러분들이 잘 아는 이야기입니다. 배신자 베드로, 예, 배신자 베드로 어 바다를 이렇게 강을 건너서 막 달려왔을 때 예, 헤엄쳐서 왔을 때 육지로 딱 올라왔을 때 예수님이 베드로를 맞이했잖아요. 그리고 딱 이렇게 안아주시지 않았을까요? 그때의 그 느낌이 야참 따뜻했겠다. 예 그리고 예수님께서 친히 생선과 떡을 준비하셨습니다. 여러분 오늘 예수님께서 여러분들을 위해서 떡과 그리고 생선을 준비해 두셨습니다. 예수님이 좋아하시는 거 말고 여러분들이 좋아하시는 생선, 여러분들이 좋아하시는 떡을 오늘 이 저녁에 준비해 놓으셨습니다. 여러분 그 떡과 생선을 좀 맛보셨으면 좋겠습니다. 자 나에게 보내는 편지 예, 여덟 번째 이야기 나의 어머니는 네 명이다 자 중학교 1학년이 시작이 되면서 어, 참 행복한 시절이 시작이 되겠구나라고 생각했지만은 예또 춥고 힘들었던 그런 시간들이 참 많았었습니다 중학교 1학년 때부터 아버지와 그리고 세 번째 어머니와 함께 살면서 어 좋을 듯것 같았지만 예, 좋지 않았고 어, 행복할 것 같았지만 행복하지 못했던 시간들이었습니다. 네. 당연히 많이 아버지한테 지지를 못 받았고요. 항상 이렇게 어, 거절받았고 인정받지 못했던 그런 학창시절 중학교 시절이었습니다. 한 번은 밥을 먹다가 어, 아버지가 어, 집을 나가라는 거였어요. 어, 좀 날씨가 좀 쌀쌀했거든요. 네. 그냥 아무 말 없이, 어, 그냥 추리닛 바람으로 슬리퍼를 신고 집을 나와야만 했던 시간들이 있었습니다. 어, 그때 저는 그냥 동네에서 그냥 이렇게 신문지를 이렇게 뒤집어 쓰고, 
예, 이렇게 잠을 자다가 어, 그 순찰하는 경찰한테 예, 이렇게 발견돼 가지고 새벽에 경찰 분들과 함께 집에 온 적도 있었습니다. 또한 번은 남산 약수터에서 신문지를 덮고 잔 적도 있고요. 또한 번은 어, 오락실 그 기계, 예, 그 고장난 기계 안에 들어가서 잠을 잔 적도 있었습니다. 예, 참제 인생을 보면은 야뭐 무슨 뭐 영화의 한 장면이고 참 드라마다라고 어, 제가 생각을 해도 참 그렇게 생각이 듭니다. 여러분 저 같은 사람도 이렇게 목사가 돼서 또 하나님의 사랑을 맛보고 이렇게 여러분들에게 전하는 일을 하고 있습니다. 여러분 희망을 가지십시오. 여러분 희망은 아픔에서 회복으로 수렁에서 길로 어두움에서 빛으로 옮길 수 있는 힘이 있습니다. 그 상황은 바로 예수님이십니다. 여러분 그 예수님이 여러분들의 삶을 그렇게 인도해 주실 거라고 저는 믿습니다. 네 오늘은 또 초대 손님으로 최광섭 형제님을 모시려고 합니다. 여러분 어, 좀 기대하셨으면 좋겠고요. 우리 최광섭 형제님은 아주 오래 전부터 교회에서 이렇게 알게 됐고 지금은 또 여러 가지 어, 배우 활동을 지금 하셨고 또 다시 하려고 하고 좋은 그런 이야기 나눌 시간이 될것 같습니다. 여러분 오늘 음 저의 이야기를 들으시면서 어떠셨습니까? 뭐 여러 가지 생각하시는 분들이 있을 것 같아요. 야 어떻게 자기의 그런 과거를 그렇게 어 온라인 상으로 얘기할 수 있지? 라고 조금 싫어하시는 분들도 있고 또 어떤 사람은 야, 참 대단하다 예 라고 생각하시는 분들도 있는데요. 중요한 것은 어 저는 이제 자유합니다. 예, 별로 수치심이 없고요. 예, 어, 당당합니다. 여러분 당당할 수 있었던 이유는 바로 예수님이 나와 함께 하셨고 또이 아픔들이 이제 회복의 집으로 옮겨졌기 때문에 여러분들한테 당당하게 저는 이런 사람이었습니다. 하지만 은 주님이 저를 이렇게 인도하셨습니다. 라고 얘기할 수 있습니다. 이 방송을 듣고 계시는 청소년 여러분, 청년 여러분 희망을 가지십시오. 포기하지 마시고요. 정말 여러분들의 인생이 앞으로 어떻게 변화될지 모릅니다. 네, 진짜 대통령이 나올 수도 있고요. 정말 훌륭한 배우가 나올 수도 있고 네, 훌륭한 음악가가 나올 수도 있다고 라 생각합니다. 네, 나라가 시끄럽지만 정말 어, 국회에 들어가서 네, 정치, 경제에 들어가서 정말 하나님의 선한 영향력을 나타낼 수 있는 그러한 위인들이 나올 거라고 저는 믿습니다. 그래서 청소년 여러분, 지금 여러분들의 삶에 만족하지 마시고요. 미래를 보시고 나는 할수 있다라는 그런 소망함을 가지셨으면 좋겠습니다. 네, 또 많은 사람들이 제가 이렇게 하는 그 지금 이제 딱할 찬양이 있는데요. 하나님의 아름다운 찬양곡이 참 좋다라는 이야기를 많이 해주셨습니다. 어, 제가 이 찬양을 하고 그리고 어, 나중에 음, 우리 피디님한테 얘기해서 이 찬양만 따로 이렇게 찍어가지고 예, 영상을 올리면 좋을 것 같아요. 괜찮으시죠, 피디님? 예, 예. 예, 그렇게 해서 찬양하고 악보도 올려드리겠습니다. 그래서 여러분들 힘들 때마다 예, 찬양하시고 또 교회에서도 예, 이 찬양을 하시면서 또 많은 성도들에게 또 청소년들에게 중고등부 뭐 청년들에게 이렇게 많은 위로와 격려를 해줬으면 좋겠습니다. 소리가 좀 제가 상태가 안 좋습니다. 하나님의 아름다움으로 창조된 당신 예수님의 마음 예수님의 향기 하나님의 아름다움으로 창조된 당신 예수님의 미소 예수님의 기쁨이네 하나님의 아름다움으로 창조된 당신 
예수님의 마음 예수님의 향기 하나님의 아름다움으로 창조된 당신 예수님의 미소 예수님의 기쁨이네 여러분 하나님의 아름다움으로 창조된 여러분들입니다 그리고 여러분들은 안에 예수님의 미소가 있고요 예수님의 기쁨이 되시고요 또 예수님의 향기가 되시고 바로 여러분들이 예수님의 마음입니다 여러분 그것을 꼭 명심하시고요 잊지 않으셨으면 좋겠습니다 여러분 정말 축복하고 여러분들은 바로 그런 분입니다 하나님의 아름다움으로 창조된 당신 예수님의 마음 예수님의 향기 하나님의 아름다움으로 창조된 당신 예수님의 미소 예수님의 기쁨 미네 아멘 네. 음. 이 찬양을 계속 할 때마다 또 예배 시간에 또 이렇게 어, 훈련 학교에서 이 찬양을 할 때마다요 많은 사람들이 참 은혜를 받고 눈물을 흘리면서 하나님이 나를 이렇게 아름답게 창조하셨구나 라고 이렇게 묵상하는 모습을 봅니다 예, 그럴 때마다 우리 안에 얼마나 자아, 자아, 예, 자아와 우리 어떤 자존감이 참 회복되는 것들을 참 보면서 야 역시 하나님의 찬양은 정말 생명이 있구나라는 것들을 참볼 수가 있습니다. 여러분 이 찬양 교회에서 많이 부르시고요. 예, 또 앨범을 준비하시는 분들이 있다라면 예, 얼마든지 앨범으로 어, 담으셔서 사용해도 괜찮습니다. 예, 무료입니다. 예, 저는 뭐 이렇게 로열티 같은 거잘안 받습니다. 예, 잘안 받는 게 아니라 아예 안 받습니다. 예. 자, 피디님 오늘 어, 날씨가 좀 따뜻했는데 어, 어떠셨어요? 날씨가 덥네요. 네, 네. 덥죠. 네, 땀이 예, 막습니다 예, 땀이 네. 예, 낮에는 좀 땀이 납니다. 이제 조금만 지나면은 이제 반팔을 입고 다닐 것 같아요. 그렇죠. 그 박... 또 날씨가 더운데 오늘 스튜디오 안이 또 많이 뜨거워요. 그래서 지금 뭐 저는 네. 땀을 막 계속 흘리고 있습니다. 네. 아, 네. 네. 저는 아직 어, 땀은 나지 않지만 어, 마음에서 이렇게 땀이 납니다. 예. 여러분들도 오늘 이 저녁에 예, 정말 마음 안에 따뜻함과 그 뜨거움으로 예, 참 지났으면 좋겠습니다. 이 시간들이. 예. 음. 자, 오늘은 특별히 어 여러분들이 듣고 싶은 말이 있으십니까? 어, 어 혹시 듣고 싶은 말이 있으신 분들은 어, 페이스북에 좀 올려주시겠어요? 그러면 제가 그 페이스북을 보고 어 이렇게 좀 나눠주 이렇게 이야기해드리겠습니다. 네, 뭐뭐 뭐 다른 이야기를 올려주신 분들도 있는데요. 뭐 응원합니다. 우리 히엘자매님 나중에 게스트로 나오실 분인데요. 어, 그동안의 많은 일들을 통해서 지금의 목사님을 만드신 것 같아요 화이팅 하세요 라고 우리 CCM 사역자 히엘 자매님이 이렇게 올려주셨는데요 네 감사합니다 네, 많은 분들이 좀 많이 올려주셨으면 좋겠고요 음, 이 시간 특별한 영상을 하나 좀 여러분들 보고 싶습니다 여러분 이 영상을 보면서 어, 혹시 미용을 하시는 분들이 있다라면은 아 이것을 하나의 운동으로 삼아서 해도 되겠다 라는 생각이 들더라고요 예, 저 후배 중에서도 일산에서 미용샵 원장을 하는데 아이 미니스트리를 하면 은 어떨까 예, 뭐 일주일에 한번 아니면 한 달에 한 번이라도 아, 이런 일을 하면 은 이런 일을 해서 이렇게 도전을 주고 또 교회와의 어떤 연결을 해줘서 정말 다시 한번 회복시킬 수 있는 음, 실질적으로 도움을 줄수 있는 그런 일을 하면 좋겠다라는 생각이 듭니다 자, 어, 이 시간 아주 따뜻한 감동적인 영상 예, 하나 보고 우리 초대 손님으로 우리 최강석 형제님 모시겠습니다. 
네, 저는 이홍규입니다. 나이는 1967년 생으로 50세입니다. 아이들이 볼지는 모르겠지만 이렇게 시작하려고 한 걸음 내딛고 있다는 것만 알아줬으면 좋겠습니다. ああ、ちょっと、いい様子を見ると、いや、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当に、本当
이 있었는데 어, 어떻게 그 사진을 찍게 됐는지 아 제가 그 <웃음> 스튜디오에서 이제 프로필 사진을 찍으려고 하는데 음. 좀 카메라를 되게 좀 무서워하는 경향이 있어가지고 이렇게 좀 시선을 다른 데다 분산시킬 데가 없나 해가지고 이제 찾아보는데 그곰 인형이 있더라고요 그래서 그냥 이렇게 한번 들어서 보는데 찍힌 거예요 음. 예, 제가 그렇게 찍으려고 한게 아니고 그렇게 찍혀가지고 아, 찍혔구나. 예, 예, 예. 예, 사진이랑 좀 많이 다르죠? 아, 아니 아닙니다. 예, 아주 좋습니다. 예, 오늘은 뭐 약간 터프한데요. 네. <웃음> 네, 자 본인 소개 좀 짧게 해주시겠습니까? 아, 예. 네. 안녕하세요. 저는 최광섭입니다. 어, 그리고 무명 배우입니다. 예. 어, 네. 앞으로. 예, 얼굴 많이 보일 수 있는 배우가 될수 있도록 노력하겠습니다. 네, 에이, 무명 배우, 예, 뭐 겸손한 배우죠. 네, 무명 배우, <웃음> 네, 예, 참 겸손한 배우입니다. 어, 그러면 약간 뭐 이렇게 활동을 어떤 것들 했는지 좀 이야기 좀 해주실 수 있어요? 예, 그 대표적인 걸로는 그 PMC 프로덕션에서 있는 오리지널 란타 공연을 한 3년 정도 했었고요. 음, 그러셨구나. 예, 그리고 이제. 어, 전공도 이제 연기 전공을 하다 보니까 음. 뭐 학교 작품이나 이제 대학로에서 이제 했었던 공연 연극 같은 것들이 있고요. 어, 제가 지금 긴장이 돼서 그러는지 예. 그 공연 제목들이 갑자기 다 생각이 안 나가지고 <웃음> 예. 그거랑 뭐, 예. 어, 뭐 넘어갈 퍼포먼스 같은 음. 것들 그런 공연들이 좀 많이 네, 있었던 네, 것 같아요. 네, 그러셨군요. 네. 저도 이제 난타를 한번 보러 갔었는데 아, 참 재미있더라고요. 네, 그리고 네. 야, 저거 그 박자와 그 이거 이거 때리는 거와 여러 가지 또 여러 가지 소모품을 많이 사용하잖아요. 네, 네. 그래서 야, 굉장히 연습을 많이 하겠다. 네. 네. 연습 많이 하시죠. 어, 제가 처음에 들어갔을 때는 한 4개월 정도 음. 예, 아침 10시부터 저녁 10시까지 어이구. 예, 그렇게 연습을 했었던 걸로 기억을 해요. 그리고 어, 그때 이제 되게 이렇게 뚱뚱하게 음. 들어갔었는데 네. 한그 기간 동안 다이어트가 확실하게 어, 되더라고요. 확실하게. 네. 네. 두들기니까. 네, 네. <웃음> 네, 그렇군요. 네, 참 그런 일들. 네, 지금도 이제 다시 또 이제 준비하고 계시잖아요. 네, 네. 네 또잘 됐으면 하는 마음이 있는데 혹시 또 그런 난타나 이런 공연들 또 하시면서 또 인생의 여러 가지 좀 추억들이 많을 텐데 네네. 그 중에 아참 이때가 참 따뜻했다라는 시간들이 있으면 좀 나눠 주시겠습니까? 어, 제가 제일 따뜻했다라고 느꼈었던 시기는 초등학교, 어, 초등학교요? 예, 초등학교 유치원 이럴 때 어... 별로 이렇게 생각이 많이 나는 건 아닌데 네. 제 배우의 꿈을 꾸게 된게 이제 교회에서 이제 그 성극 어, 성극할 때 네, 네. 네. 그러면서 이제. 그게 계속 또 나중에 문학의 밤이랑 음, 연관이 맞아요. 되고 그러다 보니까 이제 그랬었던 기억들 음. 그러니까 뭐 하나님이 좋아서가 아니고 음, 그게 네, 좋아서. 교회에서에 어. 있는 친구들이 네네. 너무 좋아가지고 이제 그랬었던 시간들이 음. 제일 따뜻했었던 시간으로 네. 기억을 해요. 아 그때 그 시간들 네. 저참 음, 저거는 참 반대인 것 같아요. 네. 예, 저는 뭐 나눴지만은 사실 그때 시절이 참 추웠거든요. 저는 네. 예, 부모님이 그랬고 뭐 많이 또 혼났고 그때 당시는 또뭐 교회도 당연히 이제 안 나갔고 그때는 또 성격도 굉장히 외 네. 내성적이어서 뭐 연극을 중학교 때 2학년 때 맡았나? 어, 갑자기 주인공을 맡으라고 그랬는데 <웃음> 어이 진짜 뭐 대사도 제대로 못하고 그냥 눈만 뽀끔뽀끔하다가 그냥 좀 대충 그렇게 들어왔던 기억이 네. 나요. 지금은 이제 뭐 다르지만 네 근데 그때부터 그런 걸로 인해서 어떤 꿈을 가졌다라는 건 아우 참 좋은 것 같습니다. 네또 그런 반면에 또 분명히 또 이렇게 힘들었던 시간도 있었을 네. 텐데요. 네. 어 제가 제일 힘들었었던 시간들은 이제 공연을 다 그만두고 이제 뭔가 내 힘으로 더 좋은 걸할수 있겠지라고 음, 음. 했었던 그한 6개월간의 시간이 있었어요. 아, 그러셨구나. 그러니까 그때 동안에는 이제 뭐뭐 뭐 다른 데로 갔을 때더 이제 잘 음, 되겠지 음. 막 이런 생각들도 하면서 이제 막상 나갔을 때 아무도 이제 찾아주는 사람 없고 음. 이제 아무도 나를 써주는 사람도 음. 없고 어, 기웃기웃 거릴 수도 없는 없을 음. 만큼 이제 용기도 없어가지고 네. 이제 그러던 도중에 이게 뭐 판정받은 건 아니지만 그게 
스스로 되게 우울해하고 아. 네, 나는 쓸모 없는 사람인가라는 아. 그런 생각들을 네. 하면서 되게 그때 많이 힘들었었던 음, 것 같아요. 그러셨구나. 많이 많이 좌절되시고, 네, 네. 네, 많이 어떤 자존감도 많이 떨어지시고, 네, 네. 많이 힘든 시간들을 네. 그, 그 시간들을 어떻게 이겨내셨어요? 그때는 이렇게 말해도 되나? 그때는 술이 없으면은 잠을 아, 못 자던 아, 그러셨구나. 예, 그런 시기여가지고 예. 맨날 이제 술 먹고 술 먹고 예. 술 먹고 예. 하다가 술도 많이 먹으니까 늘더라고요. 네, 예. 그쵸 늘 예. 늘어요. 예. 늘어가지고 이제 술 먹어도 잠이 안올 때쯤 되니까 이제 약을 찾게 되고 아, 아. 약 먹고 자게 되다 보니까 더 이상 이제 아, 살고 싶지 않다. 음. 그렇게 하던 중에 이제 너무 그 수면제 같은 것들을 좀 구해가지고. 음. 다 먹고 자려고 다 먹고 이제 술을 벌컥벌컥 마셨어요. 당연히 잠이 올줄 알았는데 음. 잠이 안 오는 거예요. 계속. <웃음> 그래서 그때 이제 새벽에 예, 그냥 교회 불 켜진 데가 있어서 음. 들어갔다가 거기서 하나님께서 좀 위로해 주시고 아. 그런 것들을 느꼈거든요. 아하. 그래서 아 그때부터 내가 살려면 신학 공부를 하는 게 음. 좋겠다 싶어서 음. 음. 이제 다른 것들 다 접고 이제 신학 공부를 시작을 했었었죠. 아, 그러셨구나. 네. 그 새벽에 네, 네. 그 따뜻함의 위로. 네. 예, 예. 시청자 여러분 어, 그런 것 같습니다. 그냥 한 번의 은혜, 예, 한 번의 따뜻함, 한 번의 터치로 인해서 그냥 아주 힘들었던 우리의 인생과 그 시간이 그냥 확 이렇게 옮겨지는 네. 예, 그만큼 하나님. 또 예수님의 마음의 그 위력은 참 대단하다라는 네. 생각이에요. 저도 사실 그한 번의 은혜가 있었기에 사실 여기까지 온 거거든요. 네. 예, 그래서 가끔 힘들 때마다 처음 받았던 은혜의 시간들을 기억하고 또그 은혜 받았던 장소도 이렇게 가보고 네. 예, 그렇게 하는데 어, 그 교회가 참 우리 광수병진님한테는 참 은혜 우물가가 네. 되셨네요, 그렇죠? 네, 그리고 네. 그쪽 교회 목사님이 너무 워낙 유명하신 분이어가지고 아, 그러셨구나. 가끔 이제 그 CD도 받아가지고 네. 예, 그러니까 우울할 때마다 네. 이렇게 한 번씩 들을 네. 듣고 그러는데 너무 좋죠. 그래요, 맞아요. 네, 네. 정말 하나님의 말씀과 하나님의 이 찬양은 어, 정말 우리의 마음을 너무나도 잘 터치한다. 그분의 성품이. 그런 분이다라는 생각이 듭니다. 어, 가족 소개 좀, 좀 해주시겠어요? 저희 가족이요? 네. 저는 저희 아버지, 아버지. 예, 어머니가 아버지. 계시고요. 예, 그리고 어, 위로는 형이, 아, 형이 계시고 예, 있고 제가 막내고요. 어. 또 예, 형수님이랑 두 명의 남 조카가 조카들 있고 예, 아, 있습니다. 아, 그 형은 결혼을 하셨구나. 네, 네 일찍 해가지고 상대적으로 제가 너무 늦게 하던 아~ 것처럼 저희 형이 스물 다섯 살 장가. 오 일찍 했네요. 네, 오 일찍 뭐 일찍 하면은 뭐, 뭐 장단점이 있는 것 같아요. 예, 네. 장단점이 <웃음> 있는. 그러면은 형수도 나이가 어, 형수는 또 연상이에요. 아 연상 이야 예. 이 <웃음> 누가 성공을 한 건지 예아 조카들 되게 이쁘겠어요. 네 너무 이뻐요. 예. 그렇구나. 조카를 보면은 이렇게 어렸을 때 생각이 좀 나실 수도 있겠다. 조카들 볼 때요. 네, 본인의 어렸을 때. 첫째 조카는 저랑 네. 좀 많이 다른 것 같아요. 아 그래요? 네, 얘는 어. 되게 학구적이고 어허. 책 보는 거 좋아하고 어. 스스로 뭔가를 하는 걸 좋아하는데 아, 둘째 조카를 보면은 음. 좀 저랑 비슷한 것 같아요. 음, 좀 활동적이고. 예, 네, 막 좀. 음, 고집 세고 어, 고집 세고 어. <웃음> 네, 그런 것들 보면은 네. 아, 얘는 나처럼 되면 안 되는데라는 생각도 들기도 음~ 할 때도 있고 아유 뭐잘뭐잘 됐는데요 뭐네 네. 아니 이형 부분 말고 네, 네. 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 그치 옛날 모습 네, 네. 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 그래요 어자 그런 연기와 그런 거 혹시 또 시청자분들 중에서도 또 난타에 관심이 있는 분들이 있을 수도 있을 것 같아요. 네네. 난타나 또 여러 가지 또 연기 쪽으로도 네. 혹시 그분들한테 좀 심을 이렇게 불어 넣어 줄수 있는 좀 따뜻한 말이 있다라면 아 어, 따뜻한 말이어야 되는 거죠. 
따뜻한 어? 것보다 좀 현실적으로 네. 네, 현실적인 거 얘기해 주셔도 되고요. 저는 네. 예, 어저께도 들었고 오늘도 저희 선생님들한테 듣고 연출부들한테 듣는 이야기인데 어, 노력은 배신을 안 한다고 합니다. 음, 예, 저는 네. 예, 그걸 아우. 믿습니다. 네, 노력은 배신을 안 한다. 네 맞습니다. 뭐 이미 태어났을 때부터 그런 쪽에 이렇게 타고난 재능이 있는 분들도 있어요. 음악적으로나 뭐 연기 쪽으로 또 당연히 또 얼굴도 이렇게 어떤 기준으로 본다라면은 뭐 그런 것도 있겠지만 또 그만큼 또 바른 연수, 연기 연수, 거울 보면서 정말 노력해서 된 배우들이 참 많이 있거든요. 네. 예, 뭐 지금 뭐 여러분들도 아시다시피 야 저런 저런 얼굴로도 배우가 되는구나. 어, 네. 저 사람 엑스트라 나왔는데 어느새 뭐 조연을 맡더니 또 주연을 맡았네. 네. 그런 분들 참 네. 많아요. 예, 네. 어 그냥 시간이 해결되는 게 아니라 그만큼 겸손하게 네. 또 시작을 했고 그만큼 또그 배우의 어떤 연기 연습을 많이 했다라는 어떤. 네. 열매의 증거겠죠. 네. 예. 우리 광석병님도 지금 뭐 아까 뭐 얘기한 것처럼 뭐 10시 시작해서 10시에 뭐 끝나는 네. 연습을 했다는 거고 12시간 연습이잖아요. 네. 그렇죠? 밥 먹는 시간 예, 2시간 빼면 예, 2시간 빼면, 빼면 네. 10시간. 예. 어, 여러분 세상에서도 이렇게 열심히 합니다. 특별히 CCM 사역자를 하고 싶은 분들도 있을 것 같아요. 여러분 어, CCM 사역자 하시고 싶은 분들 그걸 놓고 기도하시는 분들 여러분 세상에서조차도 이렇게 열심히 노력을 하고 훈련을 하고 정말 하고 있습니다 땀을 흘리고 있습니다 하물며 하나님의 일을 너 그냥 뭐 은혜로 하지 예, 은혜는 하나님이 하시는 거지 우리가 하는 게 아니잖아요 그렇죠? 네. 예, 하지만 우리는 정말 세상에 못지않는 그런 연습과 그런 땀이 있어야 된다고 생각합니다. 음악을 준비하시는 분들 열심히 노래 연습하시고요. 예, 또 연기를 하고 싶은 분들 정말 연기 연습, 발음 연습 네, 하시고 영화도 보시면서 정말 따라도 해보시고 정말 그렇게 열심히 연기 연습을 하시면 은 어, 얼굴은 뭐 지금은 개성인 것 같아요. 그렇죠? 네, 예, 맞습니다. 그냥 <웃음> 연기만 잘하고 거기에 맞추면 자기만의 어떤 캐릭터를 살려서 한다라면 은 충분한 어떤 세계적인 사람이 되지 않을까 네 여기 지금 올리셨는데요 정사무엘 아시나요? 네 저희 같이 신학공부 아 네. 그러시구나 여기 최강섭 형제님 이당 예 이당 예 아는 척만 하셨네 그냥 네네. 어 형제님 이당 네 당이 나왔습니다 당 우리는 예수당이죠 네네 네. 네. <웃음> 네 예수당 이 지금 우리 나라가 참 시끄러워요 무슨 네네. 자유당 뭐뭐 뭐 새누리당도 바뀌었잖아요 네네. 무슨 예 이게 당당당당 거리니까 아 이게 이게 제가 당이 걸렸어요 이게 아 이. 아 피디님 어디 계셨나 피디님 예. <웃음> 우리 피디님도 당이시죠? 예 당이 걸렸어요 예 당이 걸렸어요 <웃음> 예, 이 우리는 빨리 예수당으로 옮겨줘야 돼요 예 빨리 <웃음> 주님 우리 당을 낮춰주십시오 <웃음> 당을 낮춰주십시오 네 지금 오늘 이렇게 최강섭 형제님하고 어, 이렇게 따뜻한 이야기를 참 나눴는데요 어, 이 시청자분들에게 어, 이렇게 격려의 말씀 네. 예, 좀 해주시면 감사하겠습니다. 아 예, 어, 저는 지금도 아직 그 회복의 집으로 완전한 이사를 가지 못한 상태인 것 같습니다. 아, 예. 예, 오늘도 아팠고 음. 어저께도 아팠고 그런데 아플 때마다 항상 회복은 같이 따라오던 것 같아요. 네. 예, 그 지금. 보고 계시는 그리고 혹시 나중에라도 보실 어 우리 청년분들 특히 너무 아프고 힘들다고 하는데 저 같은 사람도 같이 살고 있습니다. 네. 예, 같이 힘들어하면서 같이 위로하면서 같이 안아주면서 살아가는 세상 됐으면 좋겠습니다. 네 감사합니다. 여러분 에디슨 아시죠? 에디슨이 그 전구를 만들기 위해서 300몇 번을 실패를 했대요. 예, 이제 보는 관점이 다른 것 같습니다. 딱 그거 실패를 하면서 아 전구가 못 만들어지는 
방법이 이렇게 막 이렇게 300번이 <웃음> 있구나라고 그렇게 생각을 했답니다. 근데 다른 사람은 아, 300번이나 실패했어. 이렇게 가는데 에디슨은 아, 이렇게 이 300번 이상 아, 못 만들어지는 법이 있구나라는 관점으로 봤다고 합니다. 여러분 지금 뭐 실수할 수 있고 실패했다라고 생각이 들수 있지만 그건 여러분 어, 어둠의 영이 예, 여러분들의 마음을 속이 거짓말하는 겁니다. 여러분 겨울에 필 꽃은 겨울에 피어야 합니다. 그렇죠? 네. 예, 뭐 여름에 피면 절대 안 돼요. 분명히 여러분들이 피어날 꽃의 계절이 있다라고 저는 믿습니다. 저도 그렇고 우리 강서평진님도 그렇고 예, 그 계절을 땡길 수는 있어요. 우리 안에 기도와 또 노력으로 땡길 수는 있지만 겨울에 태어날 꽃이 여름에 태어나거나 여름에 태어날 꽃이 겨울에 태어나지는 네. 않거든요. 예, 그 계절은 하나님이 준비해 두셨습니다. 여러분 초제, 초조해 하지 마시고요. 예, 불안해 하지 마시고요. 하나님을 정말 믿고 노력 그 대신 노력을 해야겠죠. 그렇죠? 네. 예, 아무것도 안 하고 있으면 안 됩니다. 노력하신다면 라은 정말 하나님의 때에 여러분들을 그 땅에서 아주 향기 나는 꽃으로 예, 피어나게 하는 그 일들이 있을 것 같습니다. 여러분 어, 그 일들을 좀 생각하시면서 묵상하시면서 달려갔으면 좋겠어요. 아멘. 그렇죠? 예. 아멘. 여러분 오늘 우리 강수평진님 그런 격려와 이렇게 지지의 말들을 들었는데요. 여러분 시청자 여러분 어, 어떻게 위로와 힘이 되셨는지 모르겠습니다. 네, 이 방송은 여러분들에게 힘과 또 에너지를 불어넣는 방송입니다. 여러분 어, 이제 벌써 이제 마칠 시간이 됐습니다. 네, 벌써 마칠 시간이 됐는데요. 우리 이 아픔의 집에서 회복의 집으로 여러분 계속 매주 수요일 7시부터 9시 예 방송이 됩니다. 네. 어 무거운 짐 내려놓고 주님 앞에 나 하나님 오늘도 기쁨입니다. 하나님 오늘도 기쁨입니다. 아, 아주 감미롭습니다. 네, <웃음> 여러분 하나님 오늘도 기쁨입니다. 예, 내일도 기쁨이 뭐 내일 되면 또 오늘이 되잖아요, 그렇죠? 네, 여러분 매일 매일 어, 여러분 어, 정말 행복했으면 좋겠습니다. 네, 어, 하나님은요 어, 그런 것 같아요. 하나님 내가 하나님 위해서 무엇을 하겠습니다. 뭐 그것도 좋아하시겠지만 하나님은 너가 정말 행복했으면 좋겠다. 예, 네. 네가 어떤 일을 하던 정말 그곳에서 정말 행복을 찾았으면 좋겠다. 그것이 하나님 아버지의 마음이 아닐까. 예, 네. 네. 우리 육신의 아버지도 부모님들도 당연히 부모님을 위해서 효도하고 하는 것도 좋지만 정말 자녀들이 행복해하는 모습을 보고 행복해하시잖아요. 네, 맞아요. 그렇죠. 예. 네. 예 그런 것처럼 어 여러분 어 하나님을 위해서 뭔가 하는 것도 좋지만 정말 여러분들이 행복할 때에 하나님도 행복하다라는 거 잊지 않으셨으면 좋겠고요 예 하나님 오늘도 기쁨입니다 네 오늘 여기서 마치겠습니다 이제 따뜻한 봄바람이 계속 불어오는데요 그래도 아침 저녁으로는 어좀 아침 낮 약간 온도 차이가 있죠. 네. 예, 감기 조심하시고요. 네, 마지막으로 플래닛 쉐이커스의 주가 튼분 없네 라이브 영상 듣고 어, 바비킴 목사는 다음 주 수요일 날 8시부터 9시 오늘은 약간 좀 늦어졌는데 그때 찾아뵙겠습니다. 자, 우리 같이 평안한 밤 되세요 하고 같이 인사할까요? 네. 자, 하나 둘셋 평안한, 평안한 밤 되세요. 되세요. 샬롬 샬롬 짜잔